Welcome to my humble abode. Wow, 好漂亮啊！呃呃呃呃，哎，阳光真好啊！嗯，这是客厅。你喝茶。<笑>有时候。<笑>嗯，这是餐厅，在这个餐厅里，你可以吃到北京最好吃的菜，这边的厨师非常的棒。真的。想吃什么都有，想吃什么都有，卤煮，<笑>应该有。啊，这是我的卧房。嗯。哇哦！哎，我喜欢这个阳台。我也喜欢。是吗？嗯。哇！哎呦，真好，太阳。其实你知道吗？我觉得，我总觉得你的房子应该是那种特别简约的，不像是这个这个房子。我觉着是很好，但是好像是那种至少有两个孩子啊，一对父母，然后男的还不在家，养一只狗，有阿姨，还有姥姥那种就特别大的那种家族。其实这个家是我公司上面的人安排给我，啊，我没有特别喜欢。你干嘛不买一些喜欢的家具呢？然后还有一些饰品给他换一换呢？因为我觉得我常常不在，为了工作一直飞来飞去。其实我住在什么地方，我觉得就算是酒店，也不算家里。但是现在不一样了，因为有你。如果你想买什么东西，放什么东西在里面，你觉得好看，我都可以。从现在开始，只要你在，那任何的地方都算是我们的家。你愿意吗？
，不是怎么怎么着，好好的，怎么怎么就住院了？他昨天浑身起疹子，发烧，晕倒了。听说之前去了趟裴哥那儿，回来就这样了。哎，你别跟妈爸妈妈说啊，他们俩不知道，没说漏嘴。医生说什么原因了？还不出来呢。没什么要紧的，我们已经对您的女儿做了全面的身体检查，她各方面都挺正常的，基本上就可以排除了身体器官疾病所引发的出诊现象。那剩下的唯一的可能性啊，就是心理因素了。这心性的疾病啊，原因可是非常复杂的，像什么激动啊、疲劳啊、担忧啊，都有可能引发这种现象。所以呢，如果你们实在太担心的话，我建议你们可以去一些专业的心理咨询诊所。到那儿做一些测试，然后进行治疗。另外，平时啊，你们要帮助病人调整心情，缓解压力。哦，是心理医生吗？哦，那现在能看看孩子吗？啊，可以可以，保持安静。好的。哎，这没了呢，没了，挺好的。嗯，那医生这药挺灵的，都是你，一会儿找对象，一会儿换工作。我不是为他好呀，那是你以为的好，你问问孩子他自己的感受嘛。这你这人，你我，我现在问也可以嘛，大毛是吧？妈疼你，她知道。嗨，你让孩子怎么说呀？你行了，你别别忙着指责我了。你但那心理医生看不看啊？哎，如果妈真有心理疾病，心理医生我觉得还是应该看。但现在不是这么回事儿，我觉得你给他的压力太大。你给孩子一个宽松的环境，比什么都好。什么都是我不好，孩子有毛病全都是我不好。大毛，你出生那天我就操碎了心呐、啊！你管了几天呐？啊！从这么小，从上幼儿园，从到上中学，然后上初中、上高中，选学校，你管过哪？你你管过多少？这话你说了多少遍了？屈指可数。行了，行了，有完没完？不是，我没什么事儿，可能就吃什么过敏啊。哎，我看看你啊，谁呀、啊？叔叔，是我。大猫好点没有啊？我想带它出去走走。带我到这儿来干嘛呀？时间差不多了，放风筝的人都要出来把风筝放到天上。三月种下，六月才开的。你总会有爱上我的那一天。我会等着你的爱慢慢长大。我偷偷在你心里埋下许多种子，总会有一颗、两颗生根发芽。开的花不是你要采的，不是爱。也许是一点点喜欢吧。我坟前的那朵紫罗兰，你总会瞧他一眼。死算什么？你爱我的那一天，总会到的。
，我有个秘密要告诉你。那天以后，你昏睡了一天一夜。醒来的时候，我发现你把那一切全忘了。我觉得你倒不是因为磕坏了脑子，而是因为你的记忆选择性的删除了那些不开心的事。可问题是，你把那一整天都删除了。包括我们的事儿，我觉得我不能那么去滋味的自己，就把你这道伤疤揭开。我害怕看到你不开心，所以和你一起选择沉默，对你保守秘密。可我现在发现。逃避和遗忘不是办法，你心里面还是有这条阴影。这件事情，只有我、你和我爸知道，是吗？长大了，应该更加的会
体谅和理解别人，是人都会犯错的，对吧？而且你必须直面这种障碍，你才能把这个病根给去除掉。谢谢你，谢谢你一直陪在我身边，谢谢你告诉我这一切。我想问你，在你经历了我的失忆，还有你父母的离异以后，你还相信爱情吗？你看啊，我刚才为你想了这么多，说了这么多，你竟然跟我纠结做人的底线？那那我想问问你，你说，什么是底线？啊？哎，你看啊，你就说 C C， 他不也是吗？为了自己博上位，那背地里没少搞小动作呀。别这么说人家，不是那么明摆着吗？你你差点被他害得丢了饭碗，你忘了？我跟你说呀，职场跟校园没法比，哪儿比哪儿都不干净。一个字儿，脏这么巧啊！你看，早，小姐，你也习惯这时间来上班是吧？我没有这个习惯啊。要是不堵车，我早就到了。啊，是吗？那我跟你说，这就是老天安排的，安排我们相遇，你知道吗？那个《大话西游》怎么说来着？上天安排的最大，是不是？那个，哎，你吃早点，要不咱们先吃个早点吧？哎，不脏。提前还行，但是我突然有一种和你在茫茫人海邂逅的感觉。
。其实我一直想跟你说。我今天找你啊，我说正事。今天休息时咱俩说。我跟你说，你今天要，你要不去的话，我肯定不让你走，明白？其实，我一直想跟你说，嗯，别在这么多人面前再对我说。我呀，就是听说你最近有点麻烦，我就是想帮你。你怎么知道的？当我足够关心一个人的时候，我就会知道他的一切。来，把这个杯子，你要不要？不好意思嘛，你就试试，你把这个杯子推销给我。你看现在没什么人，你有什么不好意思？你快坐坐坐坐坐。先生，您看，这个杯子，它外观非常漂亮，材质也很过硬。而且主要是价格非常便宜，绝对是物有所值。啊，呃、嗯，那个我们家呀，这杯子很多，我也不需要啊。但是，它的造型真的很特别，您要是买回家送给您太太，她一定会喜欢的。不，这样。这杯子造型再独特，它是喝水用的，对吧？我不能每天摆在那看呢。但是它是限量版的，如果您错过了，就再也买不到了。行，那这样吧，我回去跟我太太商量商量，如果她要是需要的话，我到时候给您打电话，行吗？跟我每次出去见客户谈的借口都是一样的，不是说留电话，就是说再考虑考虑。然后就没有下文了。嗯，这位小姐，我问问您啊，您平时去咖啡厅吗？嗯，会、啊。那就挺喜欢喝咖啡的。算吧。但我觉得啊，是这样的，就现在这个社会啊，不一定非得去咖啡厅里喝咖啡。对吧？有时候你说你在家里面去煮咖啡的话，也是有一种呃这个品味的体现。哎，您您在家里面煮过咖啡吗？嗯，有时候也会。那有专用的咖啡杯？嗯，几个？一个，一般就我一个人喝。那有朋友来怎么办呢？那就不煮咖啡，或者用其他的玻璃杯给他们喝。哎呦，可惜啊。听起来太可惜了，小姐，您想一想啊，一杯香浓的咖啡，配上一个精美的咖啡杯，哎呦，你想想那种浓郁的感觉，是不是觉得特别的温暖啊？而且，你们女孩，尤其你们女孩，如果来家里做客的话，喜欢怎么样呢？喜欢有这种温暖的感觉。你说你。自己拿一个精美的这种咖啡杯喝咖啡，你给人弄一玻璃杯的，你不觉得很可惜吗？嗯，怎么说，好像是有点遗憾。所以嘛，所以我觉得您需要来这么一套。就我们这个杯子，你看，我们这杯子啊，它造型很独特，对不对？一条一条的，粉色的，上面还有小花，这种小花这种点缀，特别独特吧？这一下就显示出来您这个主人的这种品味和品质。我们这杯子还有把，你看这个把啊，拿着它不烫手。你说客人来了之后拿这杯子不烫手，就首先它就是一种小温暖，是吧？到了你们家以后，这这这种温暖的感觉立刻就体现出来了。呃，还有最重要的是，我们这个杯子特别的便宜，它万一多摔地下碎了，哎，你你不会觉得可惜，你也你也不会觉得心疼。
，而且你还可以跟朋友说，你说我们这个杯子也没多少钱，您不用担心。这样的话，你说你方方面面给客人的感觉都是体现了一种温暖。啊，一种气力，人家客人都愿意来你们家呀，所以我觉得您真的需要来问。好像还真的没有什么理由拒绝了。你看一下刚才那个，我们俩这个互相推销的这个。你说你给人推销，首先先上来说这个杯子多漂亮啊，这个都多精美，但是人家不一定需要。你看我，我一上来我先是从你这个需求入手，哎，我慢慢慢发现这个人是需要这个东西的，然后你再去通过这个杯子的造型啊或者它的特点，一步一步一步深入到这个客户的心里，他就会不知不觉的有一种无可抵抗的感觉，对吧？所以，你重要的是。先第一步知道客户的需求，是吧？哎，那个行，我也没什么别的事儿，我就是这么点事儿。那个、那个那那那那那行，那呃，那那你上班吧，我也我也去上班了啊。谢谢，谢谢。钱志，你已经拿回来了。十年了。嗯。十年。现在都是十年的。我得去见他打多少趟啊！嗯。哇，太棒！那我们的飞机票是定在下个礼拜二中午。那我们现在还有一段时间，你可以带我去看你的父母一下吗？这么着急啊？怎么了？能不能我去完加拿大回来，再带你见我爸妈？嗯，也行。你你有什么什么问题吗？有有，就是。我想我爸妈肯定会喜欢你啊，就像我喜欢你一样。但是我我不知道你爸妈对我什么态度。这个你不用担心，我知道我父母对你的态度。跟你的父母对我的态度都会一样的，都会喜欢你。真的？别担心。那好吧，那那这个周末，这个周末我跟我爸妈说一声，你先去见他们。如果你觉得这样好的话，要不这样吧。我们还是从加拿大回来再过去看你的父母，好吗 ？Thank you <笑>。猫，这么多年，你终于把自己发出去了。加拿大，你准备好了吗？我时刻准备着。为了这一天，我准备的太辛苦了。我向你们保证，这一趟加拿大之行回来。将会看到一个崭新的丁大猫，阳光、雨露、雪山，丁大猫会受到所有的洗礼，从此翻开人生的新篇章。你们等着我捷报传来，我去去就回。行了行了，你们看，我袜子也买新的了，秋衣秋裤也买新的了。二位姐姐，你们可以放过我了吧？啊啊，当然不行了，你还好多东西没买呢，这才哪儿到哪儿啊？我还买什么呀？不是，你还买袜子、秋裤，你还打算穿秋裤去啊？我干干净净多好啊！箱底膏你买了吗？嗯，脱毛膏你买了吗？我买这个干嘛呀？他带你要去哪儿啊？去他家啊！对呀、啊，哎，姐姐，这是你们俩最重要的一个夜晚，对不对？啊，你能把你的腋毛、腿毛、鼻毛都展现在他面前吗？我展现，我展现给他看干嘛呀？是他展示给我，他
他假是给你。啊，他假是给我看他房子呀。姐妈，你也太幼稚了吧！这叫一弱智。哎，小乔，小乔，弱智不是这么说的。说人弱智，现在说人弱智要这么说，你的智商是硬伤。<笑>再说你呀、啊，笑什么呀？哎呦哎呦，考得了，我先蹭你的了啊！哎，饿了。嗯。那什么，谢谢你啊！谢谢你跟我说了一个这么好的故事，然后谢谢你这么多年一直照顾我，让我知道我自己还有这么一段美好的青春。感谢啊，林梦梦同学。说个事儿，我休假，要跟裴哥去加拿大，因为毕竟我跟他好了也挺长时间了，嗯，也不可能分开，去加拿大看看他爸妈呢。然后，但之前你所有的好，我都记在心里。跟你说一声，加拿大好地方，旅途愉快。太好了。行啊，我这这这这这，我这这两天正想这口呢，我这天天吃烤串，吃我都上火了。你等着，我马上过来啊，我马上过来。哎，有妈妈。吃啊。怎么了你？刚刚还说想吃呢，结果来了压根就没吃几口，谁惹你不高兴了？不是你说你想吃吗？我陪你呢。你怎么突然这么体贴我呀？真是让我受宠若惊。哎，咱们一块吃完饭去哪儿？我可不想这么早就回家。随便，别随便呀、啊！吃饭的地方都是我挑的，下一个地方你来。我知道。哎呀，你别不知道嘛！哎呀，你快想一想啊！我真不知道。你想去哪儿我都陪你，你快想一想。想去哪儿都陪我。啊。去哪儿啊？太忙，你陪不陪我？你要是真想去，我就陪你。周荣荣，你是哪根筋搭错了呀？你看不出来我心里边没你？你怎么能答应一个心里边压根没你的男人，随便陪他上床呢？那你觉得你爸妈养你这么大容易吗？你就这么自自己这么这么作践自己，你就不自爱，你知道吗？大家好。看我手里拿的这是什么？肯定是一种干菜。什么菜呢？是梅干菜吗？颜色又不像。给你们汇报个事儿。瞧点什么？菜吗？又粗了点给你们看看他发好的样子。我谈男朋友了。
是个混血，个也挺高，人也挺好。嗯，加拿大籍人。爸爸妈妈都在加拿大，他一个人在北京。嗯，我跟他处了两个月了，处的挺好的。没跟你们说，一个是怕你们担心，第二个，我想处踏实了再告诉你们。过两天他想让我去加拿大见一下他爸妈妈。你们要是没意见的话，那我就跟他去一趟我爸送你回家。哎呦！我渴、啊，不不是不是我，那酒呢？没有，我就吃。你喝酒了，给你修个苹果。我不吃苹果，我吃这个。嗯、慢点，慢点，慢点，慢点。干嘛呀？是。他说什么？刚才他他说什么？这孩子不是他。记着，说了四条。他说：“一，谈恋爱了，谈了一个加拿大的混血。”对对对，第二条，第二条。二，是做金融的，是他领导介绍的。对对对对。三，跟这男的谈了两个月了。四，要跟人家去加拿大见他父母了。慢点，慢点，干什么呢你？不是你说这孩子，你说他不谈对象是不谈对象，这一谈他给我谈出一混血来啊！混血，领导介绍的哈，领导介绍，混血钱也挺累，混血啊，漂亮，这不让结了婚了。生出那小孩了也好看，甭管是男孩女孩，哎呦，抱着，上大街上显摆去，我闺女生的，加拿大婚庆。我说你呀、啊，想的太遥远了吧？这刚哪儿到哪儿啊？这还不快啊？他说是要去加拿大哈，啊，去见父母，嗯。咱们女儿肯定讨人喜欢，我养的闺女我还不知道。哎，这刚认识两个月就跟人去加拿大，这太快了。我们了解吗？了解完了不合适怎么办呢？那不得受伤害啊！你想说什么呀？我说他他这人得他了解这人吗？不接触怎么能了解啊？不行，这这这这这没有足够的了解。这这不行，不如找一个知根知底的，比如李莽莽这种知根知底的。什么李莽莽？你什么李莽莽？你这，这都别人吗？真是，哪个父母亲不希望自己的闺女嫁给一个条件好的？做金融，做金融，做金融的，就是啊。这边你看着，行吧，行吧，那带着看吧。
定啊！好，哎，你出来看看。我哎呦，飞年飞节的，北京又不冷，你嘚瑟什么呀？北京不冷，加拿大冷。干嘛跟加拿大扯一块儿啊？这闺女不要去吗？啊，那以后咱俩都得穿的时尚一点。哦，你说是不是？啊，哎，你觉得你这是袖子短了吧？啊，别这这这,这网上订的啊，小心上当。啊，网上名牌正品比商店便宜多了，这是七分袖，要不出这个劲儿。好吧，你慢慢美着吧，我做早餐。三样，小米粥，烤馒头片，配咸菜，牛脑袋。从现在开始就要练习吃西餐。西餐就跟其他更简单了。你想吃什么？黄油，抹那个面包。啊、嗯。俩鸡蛋。啊、嗯。牛奶。啊、嗯。再来两块猪肉。那叫培根，多大学问。好哎。哎呀，不过咱家没买培根。第二个，给你吃水煮火腿。西式早餐里也有这个啊。哎呀，这简单。哎，我还省得烧了。林妈妈，呼叫林妈妈。林妈妈，呼叫林妈妈。我明天就要走了，你知道吗？其实我也很害怕，我也不知道从明天起，生活究竟会变成什么样子。可是，无论是好是坏，我们总得往前走，不是吗？这话也是你跟我说的，就像我们带着所有好的、坏的记忆。从十六岁，不是也一直走到了今天吗？当然，我们再也回不去那个岁数，再也回不到过去了。所以，我们彼此都要学会放下。妈妈，真心的希望你好，一切都好。
我就是想看看你现在的样子，看一眼我就放心了。你刚才已经见着了，有什么话十八年前你要说都已经说完了，我一定不会再见你了。走吧你，走。三百六十度有海景的房子，可以这么好看？嗯，这个是 Broad Street Bridge， 开始玩。English Bay， West Vancouver。时候，上面有雪，很漂亮。真的吗？有雪？当然会有。是吗？那是我的工作室。好酷哦！我们在二楼。嗯。是餐厅。嗯。啊，好，这边就是高塔。如果你要去逛街的话。我们就是要去那边。为什么？那边才是我。他们是要帮我花生。要放这么多吗？我超级喜欢花生。好，这是我的厨房。厨房好大呀。嗯。特别喜欢，特别喜欢在厨房做东西，就是做反思，可以一边做饭一边看漂亮的风景。你今天晚上是在这里吃饭吗？没一天可以在这里。<笑>可以出去的。<笑>啊？呀。哇。这边是 Granville Street Bridge， 然后 Granville Island。真美，真美，真的美死了。你还是你喜欢。那下雨怎么办？这些东西不怕淋吗？傻瓜，这里又冷，谁管？这是 my water。这里面是什么呀？我不清楚，我自己都忘了，已经放了那么久。那你平时也用不着。对，我平常不用。那是不是这个房子有很多地方你也不去？也有可能，那么大。<笑>这是我的浴室。哦，对，浴缸。嗯。很漂亮。没有房子。对啊，所以这边你可以好好走
，啊，不用担心外面的人来看目光。你看外面，他们看不到里面。曝光，曝光，呀，对，谢谢老师。嗯、这是灯吧？一个奇怪的小球。奇怪的小球，<笑>就是这个。然后这边是，哇，噔噔噔，这个我知道，无敌海景大床房。我要说是我的模仿，但这个也行。这边可以看三彩，很方便，我上也很漂亮。因为我能想象躺在这儿，脚被压上的就是云彩。嗯。啊、哦，我们从这儿上来的。对啊，所以这个才是流。三百六十度。对。你的 max 真好。你说我的 max 不好，但这个景色太好。哎<笑>，你坐下。哦，我不需要拍照，我要跟你弹钢琴。你会弹琴？坐下。坐下。一号肯定不行，他会削二号，二号的裙子。我这里有红色，因为我妈最喜欢的是红色。那赶快，我们的时间很紧，先这样。今天晚上，我要带你去参加一个 party， OK 吗Good to see you again. Oh, this is my girlfriend Sissy. Nice to meet you. Nice to meet you. This is my wife. Nice to, nice meet, to you. meet you. This is my friend from Russia, Alex. He's my business partner. And this is wife, Gabriel. Hey, nice to meet you. Uh, where are you based? Uh, we're in Beijing right now. Excellent. Working together? Yeah, we're working together for one year already. Ah,、uh, that's great. Maybe in the future we can、uh, work together. Sure. When I come to Beijing, we definitely can make it. Excellent. I look forward to working with you. Oh. Have a nice day. Sorry, we have to go. Oh, okay, okay. Nice to see. You. Good to meet you. Nice to see. You. See you next time. Thank you. You want which one? Which one is good? Actually, the smell is almost the same. Then which one has the best clothes? 已经很久没有喝那种酒，好喝吗？<笑>好了
Thank you, thank you. Good to see you. Good evening, everyone. Welcome to the Richards Company Charity Gala. Thank you so much for joining us tonight. Let's invite the president of the company, Mrs. Nancy, to give us some speech. 不好意思啊，我要上去主持了，失陪了。Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I'm honored and overjoyed to be here tonight to express my heartfelt gratitude for you all for joining us. As a founder of our charity, I'm touched to see that all of you care much about our community. But still then, our world needs more love and care due to many unpredictable disaster and illness. So please, extend your helping hands to all the needy. On behalf of our community and charity, I would like to thank all of you again, ladies and gentlemen, for the contributions to the world. Now please, allow me and our Vice President, Mr. Eason, to lead the first dance to express our hospitality and tribute to you all. We do not remember days. We remember moments. Have a night to remember, full of good food, good spirit, and good cheer. Thank you. I'm honored to be here tonight. Okay,请你跳支舞吗？我不会跳舞。没关系，我会带你。还习惯吗？ <音>你妈妈跳得好漂亮。嗯，她好像也是不错。Oh, sorry. Watch out.为什么？丢人丢到加拿大了。这个你不用担心，我从小长到大，摔倒了好多次，我妈应该已经习惯了。那你没当这么多人面摔倒吧？其实我有，但是我没有摔倒过，穿着裙子。
我是刚回到加拿大，我还有一些工作要处理。担心，我就会在我的工作室。那我懂你。其实不用等，我工作完可能还挺晚的。你早点休息吧，不然这个市场你没有习惯，可能明天你的身体不舒服。我给你打仔跟我父母吃个早餐。他一直对昨天的事情很抱歉。没关系，真的没关系的。那小事一桩，嗯，别放在心上。啊，我怕你啊，就是刚到，没有胃口。给你炖的猪骨汤，冰凉呗。这是太太特意为你做的。啊、哦，谢谢谢谢。阿姨，你昨天晚上那么忙，还给我炖汤。没事，来喝吧。You're number two. 怎么了？这个猪骨汤？那个是我的花椒。那个时候比你现在还要小。第一次去拜访他的爸爸妈妈，就想说好好的表演一下自己的厨艺，就亲手了炖了一个汤，想给他喝。结果在炖汤的时候太紧张了，手一抖。就把那个汤洒到他爸爸的手上，还能像你亲戚的汤匙一样。啊 ？What? Really? Why didn't I know about this? How come? You had me born. 我当年的心情跟你昨天晚上是一样的，可是后来我再去问问爷爷的时候，他跟我说了一番话。他说。越是单纯露白子的女孩，想把事情做好，就会紧张，就会犯错。反过来，事后圆滑的女孩可以滴水不漏。可是比较起来，我们喜欢的还是前者。只要有纯良的品质，其他的事情都可以慢慢成长。爷爷的想法，也是我跟你叔叔的想法。所以昨天晚上有事，别忘了跟他啊！没有没有没有，我都忘了。<笑>那就好。你忘了还戳我，还缠我。好啦，你们别在下面打仗了，来，快吃吧。
到下下一个路口，都是我们家的，包括公司、公寓、五星级酒店都有。啊，这么多啊！嗯，而且在西温购华这幢大楼，我们有五个。五个？嗯但是土豪。啊，对了，西西，刚才忘了问你，你父母在北京是从事什么行业的呢？啊，我爸是设计公司的，他是做绘图的，然后我妈是学校里面做后勤的。像这样的 shopping mall， 我们在加拿大有十三家，租给不同品牌的商户。地主啊，<笑>可爱的，我是模组。<笑>我们原本不是地主，但是卖了一个 shopping mall 之后，发现还能赚钱，所以我们就卖了好几家。嗯、Hi, Mr. Bay. Hi. Would you like to see something for Mr. Bay? Oh, he's looking for his girlfriend, Miss Dean. How are you? Fine, thank you. Show him your special item. I want the best for him. Please, bring with me to the VIP room. Oh, okay, okay, okay. Oh, 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 okay. I need to buy one of them. 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 行，不用跟我客气，定了。来来，再继续看衣服，来来来来，来看衣服来。周彤彤，你有事没事啊？我不让你骚扰我，你可倒好，变本加厉，整个家都搬来了，什么情况啊你？哎呀，我跟我爸吵架了，现在无家可归，你还不好心收留我一下？我收留你？不是你那七大姑八大姨、那亲戚朋友什么的、闺蜜什么的，你找他们收收留你去啊？请请假去不了，我爸肯定知道的。再说了，朋友家还有大人，我等着去啊。所以我等着来你这儿了，你就收留我一下吧啊！我收留你啊，咱俩共担寡女，在这共出一室。你传出你怎么办？你你你不怕以后嫁不出去啊？怕什么呀？我又不想嫁给别人，反正我就想嫁给你。<笑>再说了，我来这上照顾照顾你，多好啊！你照顾我呀、啊？嗯，拉倒吧啊！赶紧的，我给你找个酒店。别别别！真的吵架了，他不让我参加唱歌比赛，也不让我跟你一起创业。你说，只要哥你你受得了吗？你就收留我吧，我我保证我不打扰你，行吗？你看我拎那么多东西，大半夜的，你让我怎么走啊？然后那你就收留我，求求你了，你就答应我吗？我真的不打扰你、啊。关键我们家就这么大地方，就那一张床，咱俩怎么怎么睡啊？要不然，咱俩挤挤。挤个屁！那我睡沙发，我去睡这儿就行。
个问题吗？当然可以。你到底喜欢我什么？在北京，我已经给你个答案。在北京，你给我的答案我相信；在温哥华，这个答案我开始怀疑了。你知道这两天你带我去了这么多地方，给我看你们家的 shopping mall， 你们家的 building， 你们家的大 house。我一开始就是很激动，兴奋，眼花缭乱。可是说实话，这两天下来，我都有点困惑了。为什么是我？我觉得这种生活不是我能拥有的。你到底喜欢我什么？你之前也说过，除了理想以外，你什么都没有。但我是觉得。有理想的人才富有。我喜欢你是因为你的性格，而不是因为你的家庭。我从小在这种地方长大，你被杀到，我觉得正常，但我不会为了这些觉得我比你好，我比你高。是平等的。这个问题的答案不在我这边，是在你能不能平等的看我们两个的关系。<音>